ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக் மீடியா நான் வெற்றி இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம டிபின் லினக்ஸோட பேசிக்கான ஒரு ஓவரை பற்றி பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா டிபின் லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பற்றி போட்டிருந்தேன் போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை டிபின் லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அப்போ தான் நமக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம இந்த ஓவர் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஓவர் வியூ பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா இதான் பார்த்திங்கன்னா டிபின் லினக்ஸோட டிஸ்டாப் இன்டர்ஃபேஸ் டிபினோட ஓன் டிபின் டிஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா உபுன்டூ டிடி இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் ரிவ்யூ பற்றி போட்டிருந்தேன் உபுன்டூ பேஸ்டில் பார்த்திங்க உபுன்டூ ஃப்ளேவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உபுன் டூ டிடி டிபின் டிஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா டிபினோட ஓஎஸ் டிபினோட ஓன் டிஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட்டு ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டிஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட்னா அது டிபின் டிஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க டிபின் டிஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டிபின் டிஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட்டோட டிஸ்டாப் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபியூஷன் மோடு கொடுத்துருந்தேன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்பயே ஓகேங்களா ஸோ எம்டி டிஸ்டாப்பில் ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா பார்த்திங்கன்னா நியூ ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நியூ டாக்குமெண்ட் ஆஃபீஸ் டாக்குமெண்ட்டு ஸ்ப்ரைட் ஷீட்டு ப்ரெசன்டேஷனு ப்ளைன் டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டு அப்புறம் ஐக்கானோட சைஸ் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் டேர்மில் கொடுத்துக்கலாம் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் இங்கேருந்து டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் போயிருக்கலாம் அப்புறம் வால் பேப்பர் வால் பேப்பர் அண்ட் ஸ்க்ரீன் சேவரில் கொடுத்தோம்னா பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா டிபின்ல நிறைய டை நிறைய வால் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பேக்ரவுண்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனிதிங் ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அங்கே பேக்ரவுண்ட் அப்ளை ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் அப்ளை ஆகிடுச்சு நல்ல ட்ரான்ஸ்பரன்ஸே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டிபின் டிஸ்டாப் நிறமெண்ட்டு சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பேனல் எஃபிஷன் ஃபியூஷன் மோடு கொடுத்துருக்கேன் நான் பேனல் சரிங்களா இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மெயின் மெனுபாரு லான்ச்சர்னு சொல்லிட்டு இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வேறு டிஸ்டாப்பு பேக்ரவுண்டை செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே பேக்ரவுண்டு இருக்கட்டும் டிஃபால்ட் பேக்ரவுண்டே இருக்கட்டும் ஸோ மெயின் மெனுபார் கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸில் மெத்தடை பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி மாற்றிக்கலாம் நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸில் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி பார்த்திக்கலாம் இந்த இடத்துல டாப் ரைட் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டபிள்யூஆர் மார்க் இருக்கும் ஒரு ரவுண்ட் ஐக்கானில் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸ் மின்டெல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே டபிள்யூஆர் மார்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பழைய மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டாட் டாட் டாக இருக்கும் லெஃப்ட் சைட் டாப் கார்னரில் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோம்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் மெனு மெனு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ நமக்கு எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படியே இருக்கட்டும் நோம் டிஸ்டாப்பில் இப்படி தான் இருக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸு மெனுலாம் ஓகேங்களா பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிபினில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌசருக்கு வந்து குரோமியம் ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா குரோமியம் ப்ரௌசரு இது பார்த்திங்கன்னா டிபியன் பேஸ்ட் ஓஎஸ் டிபின் லினக்ஸு நம்ம லினக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க பட் ஆனால் டிபினில் வந்து குரோமியம் ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜர் இருக்குது ஃபைல் மேனேஜர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃபைல் மேனேஜரை பார்த்திங்கன்னா இதான் ஃபைல் மேனேஜர் நம்ம டிபினோட ஓன் ஃபைல் மேனேஜர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபைல் சிஸ்டம் நம்ம பார்ட்டிஷன்லாம் இங்கே இருக்குது டிஸ்கு ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஃபைல் மேனேஜர்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நல்லா ஈஸியாக கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கானோட சைஸை நம்ம பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருந்து ஓகேங்களா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃபைல் மேனேஜர் அது பார்த்திங்கன்னா ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது இதான் பார்த்திங்கன்னா ஆப் ஸ்டோர் நம்ம டிபினோட ஆப் ஸ்டோர் நம்ம சா நம்ம லினக்ஸ் மிட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் தான் இதுவும் ஆப
ஓகேங்களா ஒரு அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்ஸ் இன்ஸ்டால் ரைக்கானுக்கும் இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடாக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் நம்ம டிபிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம லாகின் பாஸ்வேர்டு கேட்காது மற்ற லினக்ஸ் மின்ட்டு உபுன்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லாகின் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு அத்தென்டிகேட் கொடுக்கணும் பட் ஆனால் டெபிட்டில் அது மாதிரி கிடையாது ஸோ வந்து டைரெக்டாக நம்ம விண்டோஸ்லாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்ல மெத்தட் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டால் ஆகி இன்ஸ்டாலேஷன் நோட்டிஃபை வந்துச்சு விஎல்சி இன்ஸ்டால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அப்படி தேவையான அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா மை ஆப்ஸ்ன்னு இருக்கும் மை ஆப்ஸில் போனோம்னா இங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம சிஸ்டம் அப்ளிகேஷனாக இருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணாலே நம்ம அன்இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்கலாம் அன்இன்ஸ்டால் ஐக்கான் இருக்குது ஸோ அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்தே பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம அன்இன்ஸ்டால் ஐக்கான் இருக்கும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் பிளேயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மூவி பிளேயர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்ம டிபின்ல வர வீடியோ வீடியோ மீடியா மீடியா பிளேயர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நான் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் வீடியோவில் மூவிஸு ஸ்டார் டஸ்ட்டு ஸோ விஎல்சியில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது இப்போ சரிங்களா ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டிஃபால்ட்டு மீடியா பிளேயரான டிபின் மூவிஸில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டிபினோட டிஃபால்ட் மீடியா பிளேயரு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும் இதோட பார்டரில் பார்த்திங்கன்னா பார்டரே இருக்காது அதாவது பார்த்திங்கன்னா விஎல்சியில் நான் வந்து நான் ஜஸ்ட்டு விஎல்சியில் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா விஎல்சி மீடியா பிளேயர் ஓகேங்களா ஸோ விஎல்சி மீடியா பிளே இந்த பார்டர் அதாவது மேலே டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளே பண்ணுறதுக்கு உண்டான மெனு பார் எல்லாமே இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த டிபின்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபின்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீனே அப்படியே காக்கும் அப்படியே காட்டும் ஓகேங்களா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மியூசிக் பிளேயர் கொடுத்துருக்காங்க மீடியா பிளேயரு நம்ம டிபினோடது ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் கேப்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் வியூவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ட்ரா டிபின் ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க டிபின் ட்ரான்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ட்ரா பெயிண்டிங்கு நம்ம ரெக்டாங்கிள் கிரிப்பினையா ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து நம்ம கலரு ஸ்டோக்கு வந்து நம்ம வேறு மாற்றிக்கலாம் ஸ்டோக் கலர் மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஃபில்லில் இது வந்து ஸ்டோக்கு ஓகேங்களா ஸ்டோக்கோட சைஸை நம்ம பார்த்து மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து சிம்பிள் ட்ராயிங்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்டுக்கு டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ சிம்பிள் ட்ராயிங் சாஃப்ட்வேர் இது டிபின் ட்ரா ஓகேங்களா இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபைலில் போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேட் பார்த்திங்கன்னா ஜே ஜேபிஜி பிஎன்ஜி பிட் மேப்பு பிடிஎஃப் ரீடரான கூட நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ சிம்பிளான ஒரு ஒரு ட்ராயிங் அப்ளிகேஷன் இது அப்புறம் பார்த்திங்கனா டாக்குமெண்ட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ பார்த்திங்கனா பிடிஎஃப் ரீடரு அப்புறம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்குது டிபினோட ஓன் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தண்டர் பேடு மெயில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டர்மினல் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டிபினோட டர்மினல் இது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிபினில் பார்த்திங்கன்னா பிபி ரெப்பாசிட்டரி பேக்கேஜ் சப்போர்ட் ஆகாது பட் ஆனால் நம்ம வந்து டர்மினல் நம்ம டிபியனில் யூஸ் பண்ணி நம்ம டர்மினல் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சில ஒரு சில சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்டு சுடு ஆப் இன்ஸ்டால் எக்ஸ்எஃப் பன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் லாகின் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன் கமெண
repository package use panni namma avlo no application und install panna matom ena namakku theyana motta application pathina namma app store le kuduthirupanga ipo install panna inda xf bar nu kuda namma app store le irukku so na vandu inda comment type panni kudukuren avangalukku indu undu work avudun solittu use avudun solittu pathina na vandu xf bar nu install panna pathina xf bar nu enga so xf bar nu inga irukku இது எக்ஸப் பர்னர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிடி டிவிடி பர்னர் சரிங்களா அவர் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் நோட்ஸ் இருக்குது அவர் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்கேன் இருக்குது நம்ம ஸ்கேன் க அதாவது ஸ்கேன் பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் மேனேஜர் தான் நம்ம விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மை கம்ப்யூட்டர் கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் ஃபைல் மேனேஜருக்கு போயிடும் ஓகேங்களா அடுத்த வர ட்ரெஷ் இருக்குது அப்புறம் கண்ட்ரோல் பேனல் கண்ட்ரோல் பேனலில் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது அக்கௌண்ட்ஸில் போனோம்னா நம்ம நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸு அக்கௌண்ட்ஸில் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஆட்டோ லாகினில் கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆட்டோ லாகினில் கொடுத்தோம்னா லாகின் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தோம்னா நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறப்போ லாகின் பாஸ்வேர்டு கேட்காது ஸோ அப்படி நம்ம ஆட்டோ லாகினில் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அகைன் டிசபிள் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்தே போயிட்டு இங்கேருந்தே நான் வந்து மொத்தம் செட்டிங்ஸ் இங்கேருந்தே பார்த்துக்கலாம் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸு டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ரீசொல்யூஷன் அப்புறம் பிரைட்னஸ் எல்லாம் அஷ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வீடியோவுக்கும் பார்த்திங்கன்னா வீல்ஸ் மீடியா பேக் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால டிஃபால்ட்டாக வீல்ஸ் மீடியா பேலுக்கு போயிடுச்சு ஸோ நம்ம டிஃபால்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது அதோடய டிஃபால்ட் அப்ளிகேஷன் என்னன்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பர்சனலைசேஷன் போனோம்னா நம்ம ஜெனரலாக வந்து லைட் மோடில் இருக்குது ஜெனரலில் டிஃபால்ட்டாக லைட் மோட் இருக்குது இது வந்து ஆட்டோவில் கொடுத்தோம்னா ஒரு சில அப்ளிகேஷன் வந்து டார்க் மோடாக மாறும் ஸோ டார்க் மோடில் கொடுத்தோம்னா எல்லா அப்ளிகேஷனும் டார்க் மோடில் மாறிடும் ஸோ நீங்கள் டார்க் மோடில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து லைட் மோடு லைட் மோடாக இருக்கட்டும் ட்ரான்ஸ்பரன்சி எவ்வளோ வேணும்னு பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூவில் இருக்குது ஸோ ட்ரான்ஸ்பரன்சி வேணாம்னா நான் இங்கே ஃபுல்லாக எப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஃபுட் கொடுத்தா ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்காது சரிங்களா நான் வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூவில் இருக்கட்டும் அப்புறம் ஐகான் தேம்ஸு ஐகான்ஸ் வந்து நீங்கள் எந்த டைப் வேணும்னு பாருங்கள் பூம் ப்ளூமில் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக பைப்பரஸில் கூட நம்ம கொடுக்கலாம் கொடுத்தோம்னா அப்ளிகேஷனோட ஐகான்ஸ் எல்லாம் மாறிடும் அது நம்ம ப்ளூம் கிளாசிக்கில் கொடுத்தோம்னா ஐகான்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் மாறிடும் உங்களுக்கு எந்த டைப் வேணும்னு பாருங்கள் எந்த டைப் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து ப்ளூம் கிளாசிக் கொடுக்குறேன் இது நல்லா இருக்குது அப்புறம் க்ரஷர் நம்ம மவுஸ் க்ரஷர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எந்த டைப் வேணும்னு பாருங்கள் டிஃபால்ட்டாக ப்ளூமில் இருக்குது ப்ளூம் ஒயிட்டில் வேணாலும் கொடுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மாறிடுச்சு க்ரஷர் ப்ளூம் டிமி டிஎம்செட்டு பிளாக்கில் கொடுக்கலாம் அப்புறம் அட்வைஸில் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எந்த டைப் க்ரஷர் வேணுமோ அந்த டைப் நீங்கள் கொடுத்துக்குங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்த டைப்பு நல்லா இருக்குது இந்த டைப் கூட கொடுக்கலாம் இந்த டைப்பும் நல்லா இருக்குது அவர் பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டில் போயிட்டு ஃபாண்ட்டோட சைஸ் நம்ம இங்கே அஷ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாண்ட் கூட நம்ம ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல் கூட நம்ம எங்கே மாற்றிக்கலாம் நம்ம டிஸ் நம்ம சிஸ்டம் ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைலை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதை பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு சவுண்டில் சவுண்டு அஷ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்புட் சவுண்டு அப்புறம் லெஃப்ட் லைட்டை பேலன்சிங் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேட் அண்ட் டைமு டேட் அண்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப நம்ம டைம் சவுண்ட் செட் பண்ணிட்டோம் கொல்கத்தா ஸோ அதனால் டேட் அண்ட் டைம் அஷ்மெண்ட் பண்ண பண்ண தேவையில்லை டைம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் டைம் கொடுக்கலாம் இல்லை டுவெல் ஹவர்ஸில் கூட கொடுக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வேணுமா டுவெல் ஹவர் வேணும்னு பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் கொடுத்துக்குங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீபோர்டு அண்டு கீபோர்டு அண்டு மவுஸு சாரி கீபோர்டு அண்டு லாங்குவேஜ் இதில் பார்த்திங்கன்னா கீபோர்டு லேவுட்டில் போயிட்டு நமக்கு தேவையான கீபோர்டு லேவுட்டு இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ் இந்தியா வித் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு ஆட் ஆட் கொடுத்தோம்னா அந்த கீபோர்டு லேவுட்டு இங்கே ஆட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்டேட்ஸு அப்டேட்ஸில் போனோம்னா நம்ம சிஸ்டமுக்கு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் எதாவது
அது பார்த்திங்கன்னா அங்கே சிஸ்டம் இன்ஃபோக்கு போயிடலாம் சிஸ்டம் இன்ஃபோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிஸ்டமோட இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே தான் இருக்குது என்ன ஓஎஸ்ஸு டைப்பு எல்லாமே இருக்குது சிஸ்டம் இன்ஃபோ சரிங்களா ஸோ அப்டேட்ஸில் வந்துடுறேன் அப்டேட்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது அப்டேட் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸு எல்லாம் ஐக்கான்லாம் மாறிடுச்சு ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் மானிட்டர் இருக்குது நம்ம டிபினோட சிஸ்டம் மானிட்டர் இதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் சிஸ்டம் மானிட்டர் தான் சிஸ்டம் மானிட்டரில் பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் மானிட்டரில் நம்ம சிபி யூஸேஜ் மெமரி யூஸேஜ் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் காட்டுங்க இங்கேருந்து அவர் அப்ளிகேஷன் சரியாக ஓப்பன் ஆக க்ளோஸ் ஆகினாலும் இங்கேருந்து கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எண்ட் ப்ராசஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைனா கிளிக் ப்ராசஸ் கொடுக்கலாம் என்னோடது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் கோர் ப்ராசஸர் ஃபோர் ஜிபி ரேமு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் மானிட்டர் ஓப்பன் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸு அப்டேட் மேனேஜர் அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மூணு அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அதாவது ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி ஆறு ஜிபி கிட்ட மெமரி யூசேஜ் ஆகிட்டுருக்கு ஸ்வாப் மெமரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஆறு ஸ்வாப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஆறு இது யூஸ் யூசேஜ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நான் வந்து சிம்பிளாக தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப்பு ஒரு செட்டிங்ஸு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் மானிட்டர் இதுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு ஜிபி கிட்ட நம்ம சிஸ்டம் மெமரி எடுத்துகிட்ருக்கு ஸோ இது வந்து டூ ஜிபி ரேமாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதே ஃபோர் ஜிபி ரேமாக இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிபின் ஓஎஸ்ஸு சரிங்களா நான் இப்போ சிஸ்டம் மானிட்டரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்டேட்டிங் ப்ளீஸ் வெயிட்டுன் இருக்குது ஸோ அப்டேட் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இது அப்டேட் ஆகட்டும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெனு பாரில் ஸோ ப்ரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது இருக்குது அப்புறம் காலண்டர் கொடுத்துருக்காங்க கால்குலேட்டர் ஃபாண்ட் மேனேஜர் ஃபாண்ட் மேனேஜர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஃபாண்ட் மேனேஜரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையில்லாத அன்வான்டட் ஃபாண்ட்லாம் நம்ம வந்து இங்கே வந்து டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இங்கே வந்து செக் பாக்ஸில் அன்செக் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபாண்ட் வந்து டிசபிள் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அன்வான்டட் ஃபாண்ட்டு இல்லைலாம் பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அன்வான்ட் ஃபாண்ட் அதாவது சைனீஸு அதாவது அதர் லாங்குவேஜ் ஃபாண்ட்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டிசபிள் கூட பண்ணிக்கலாம் டிசபிள் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபாண்ட் வந்து நம்ம காட்டாது எதுலேயுமே காட்டாது வேர்ல்டு நீங்கள் இந்த எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஃபாண்ட் காட்டாது சரிங்களா ஸோ இங்கே இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஃபைலில் ஏதாவது ஃபாண்ட் வச்சுருந்தாலும் நம்ம ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டிஃபால்ட்டாகவே பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட் மேனேஜர் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம டிபினில் கொடுத்துருக்காங்க டிபினோட ஓன் ஃபாண்ட் மேனேஜர் இது ஓகேங்களா எந்த லினக்ஸ்லேயும் வந்து ஃபாண்ட் மேனேஜர் டிஃபால்ட்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க கேடி பிளாஸ்மா டிஸ்டாப் பண்ணி வரவங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டிங்ஸில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் பட் ஆனால் மற்ற லினக்ஸில் எதுலையுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட் மேனேஜர் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த டிபின் லினக்ஸில் ஃபாண்ட் மேனேஜர் வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கி மேனேஜர் இருக்குது நம்ம ஃபைலில் கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் ஜி பாட்டட் கொடுத்துருக்காங்க ஜி பாட்டட் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிஷன் எடிட்டர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீஸ் இருக்குது சீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெப் கேமரா கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் ஸ்கின் ரெக்கார்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது இப்போது ஓகேங்களா அப்டேட்டு இன்னும் அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேனலை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேனலில் எம்டி எங்கே எம்டியாக இருக்கோ ஐக்கானை விட்டுட்டு எம்டியாக இருக்கிற இடத்துல ரைட் லிக் பண்ணிவிட்டு மோடை வந்து நம்ம எஃபிஷியன் மோடு கூட கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன் மோடு ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃபிஷியன் மோடு அப்புறம் லொக்கேஷன் வந்து நம்ம டாப்பில் பாட்டமில் ரைட்டில் எங்கே வேணாலும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ லொக்கேஷனை வந்து பாட்டம்லேயே இருக்கட்டும் லெஃப்டில் கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இவங்களுக்கு எங்கே பிடிச்சிருக்கோ அங்கே மாற்றிக்கிங்க லொக்கேஷனை வந்து பாட்டம்லேயே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீப் ஹைடன் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஹைட் ஆகிடும் மவுஸ் க்ளோஸில் கொண்டு போனோம்னா விசிபிள் ஆகும் அதே வந்து ஸ்மார்ட் ஹைடன்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் எதாவது ஓப்பன் பண்ணி அப்ளிகே
நம்ம பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பவரு பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து ஓகேங்களா ஸோ டேட் அண்ட் டைமு இந்த பேனலில் வந்து நம்ம சின்னது பண்ணிக்கலாம் குளப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷனு நெட்ஒர்க்கு வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து சிஸ்டம் வித் வால்யூமு ஓகேங்களா ஓகே இந்த நம்ம பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐக்கு ஐக்கான் கொடுத்துருக்காங்க வேணானாலே ஐக்கானை வந்து அண்டாக கொடுத்தோம்னா அந்த ஐக்கானெலாம் ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அண்டாக்கு நமக்கு ஏதாவது ஐக்கான் வேணுனாலையும் ஐக்கான் எதாவது அப்ளிகேஷன் வேணுனாலையும் அப்ளிகேஷனில் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சென்ட் டூ டாக் கொடுத்தோம்னா அது வந்து டாக்கில் வந்து செட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான அப்ளிகேஷனெலாம் டாக்கில் கொடு சென்ட் டூ டாக்கில் கொடுத்தோம்னா நம்ம பேனலில் செட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்டேட்டிங்லே இருக்கு நெட்டு சரியாக கனெக்ட் ஆகலையே ஆனால் தெரியல நெட்டு கனெக்ட்லேயே தான் இருக்குது பட் ஆனால் அப்டேட்டிங்லே இருக்குது ஏன் இவ்வளோ லோட் ஆகுதுன்னு தெரில ஸோ நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் நான் அப்புறமா இதை அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் அப்டேட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபைல் மேனேஜரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோடு ஃபோல்டரில் நான் ஒரு 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 சாஃப்ட்வேர் ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் ஸ்கோட் எடிட்டர் நம்ம இது ஒரு ஐடி கோட் எடிட்டர் இது டாட் டிபி ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா டாட் டிபி ஃபைலாக நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ டாட் டிபி ஃபைல் நம்ம டிபியனில் இன்ஸ்டால் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அதுக்காக ஸோ டாட் டிபி ஃபைலில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலரில் போய் இன்ஸ்டால் ஆகிடுது ஸோ இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டோம்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் டா டிபி ஃபைல் நம்ம டிபினில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் மெனுபாரில் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம டா டிபி ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு அப்ளிகேஷன் சரிங்களா அதனால் தான் நான் வந்து இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலரை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லலை இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இன்ஸ்டால் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் டா டிபி ஃபைல் ஏன்னா டிபியன் பேஸ்டுன்றதுனால டா டிபி ஃபைல் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் ஆகணும் டிபியான் பெஸ்ட்டு உபூன்டு பெஸ்ட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா டா டிபி ஃபைல் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் ஆகும் ஏன்னா உபூன்டெல்லாம் டிபியான்லேருந்து வந்தது தான் ஸோ ஓகே ஓகே ஏன் இங்கே இன்ஸ்டால் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா நான் வந்து அப்டேட்ஸு செட்டிங்ஸில் அப்டேட்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு இது இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருந்தால் இங்கே செகண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகாது சிஸ்டம் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு சரிங்களா ஸோ இது அப்டேட் ஆகி முடியல வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் சரிங்களா இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்டேட் செட்டிங்ஸும் மாற்றிக்கலாம் ஆட்டோ கிளியர் பேக்கேஜில் எனபிள் இருக்குது ஸோ அப்டேட் நோட்டிஃபிகேஷனும் எனபிள் கொடுத்துருக்கலாம் ஆட்டோ டவுன்லோட் அப்டேட்டில் எனபிள் இருக்குது வேணானாலும் நீங்கள் டிசபிள் கொடுத்துக்கங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகுது இல்லைனா உடனே இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இது ஏன் தெரியல அப்படியே ஸ்டக்காக இன்றைக்கிது ஸோ ஒரு வேலை இன்டர்நெட்டு கனெக்ட் ஆகலையான்னு தெரியல எனக்கு நெட்டு தான் கனெக்ட் ஆகலை ஏன்னா நெட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இங்கே நெட்டு சரியாக கனெக்ட் ஆகிறதில்ல நெட்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா லைட் மோடு வேணாலையும் டார்க் மோடு வேணாலையும் மாற்றிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா தேமில் லைட் மோடு டார்க் மோடு டார்க் மோடாக கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் தனியாக தனித்தனியாக கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் தேம்ஸில் டார்க் மோடு தனித்தனியாக கூட நம்ம ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் வந்து அதோடய மோடை நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபைல் மேனேஜர் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் இதை வந்து நான் டிசபிள் ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் செட்டிங்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லினக்ஸ் டிஸ்டாப் நிறமெண்ட்னால் அது நம்ம டிபின் தான் டிபினோட டிபின் டிஸ்டாப் நிறமெண்ட் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அட்ராக்டிவாக கொடுத்துருப்பாங்க டிபின் டிஸ்டாப் நிறமெண்ட்டு அதுவும் டிபினோட ஓன் ஓஎஸ்ஸு ஓன் டிஸ்டாப் நிறமெண்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்